আছে সেই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা ধীরে ধীরে বিলুপ্তি করতে থাকবে দেখা যাবে যে এরকমভাবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা ধীরে ধীরে বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে আমরা এরকম ডট ডট ফাঁকা ফাঁকা করে দিব যেখানে আমরা বুঝাবো যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা ধীরে ধীরে বিলুপ্তি হচ্ছে এবং এখানের মধ্যে এই যে নিউক্লিয় লাস্টটা আছে এই নিউক্লিয় লাস্টটা একটু হালকা করে দিব দেখা যাবে যে নিউক্লিয় লাস্টটা ধীরে ধীরে বিলুপ্তি করতেছে অর্থাৎ এই যে প্রফেস দাপরা এই প্রফেস দাপরা শেষ মুহূর্তে এই কাজগুলো ঘটবে যেটা অর্থাৎ প্রোফেসের শেষ মুহূর্তে আর প্রোমেটাফেসের শুরুতে সেটা ঘটবে তো প্রোমেটাফেসে গিয়ে আমরা দেখব যে আসলে এই কাজটা সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং এই নিউক্লিয় লাস্টটা ধীরে ধীরে টোটালি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা মেটাফেজ দাবি কি টোটালি তাদেরকে আমরা পাবো না তবে এখানের মধ্যে আবার একটা জিনিস দেখা যাবে যে প্রোমেটাফেজে এখানে স্পিন এরকম একটু সূত্রাকার কিছু বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে সূত্রাকার কিছু বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে আমি তোমাদের এই বিষয়টা সম্পর্কে আরও ক্লিয়ার করব যখন এদের চিত্র সহ ধাপগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন সেখানে বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হবে তো এখানের মধ্যে দেখা যাবে যে এই যে সূত্রাকার কতগুলো বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে এই এই মেরু থেকে শুরু করে এই মেরু থেকে শুরু করে এই মেরু পর্যন্ত এটা শুরু হবে সৃষ্টি হবে হচ্ছে প্রো মেটাফেস দাপে এবং মেটাফেস দাপে এটা আরও বেশি স্পষ্ট হবে ক্লিয়ার হবে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে সূত্রাকার বস্তুগুলো যেগুলোর নাম হচ্ছে মূলত স্পিন্ডল তন্ত স্পিন্ডল স্পন্ডল তন্তু বা অনেকে এটাকে আকর্ষণ তন্তু বলে কিন্তু আকর্ষণ তন্তু তখনই বলা যাবে যখন নাকি স্পন্ডল তন্তুগুলোর গায়ে ক্রোমোজোমগুলো লেগে থাকবে তখন তোমরা দেখবে যে প্রোমেটাফেস ধাপের মধ্যে এই স্পন্ডল তন্তুগুলো গায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যদি চিত্রটা আবার দেখি দেখা যাবে যে এখানে স্পন্ডল যন্ত্র এরকম সৃষ্টি হবে এটা হচ্ছে মেটাফেস দাপে তৈরি হবে স্পিনল যন্ত্রগুলো স্পষ্ট হবে ক্রোমোজোমগুলো ধীরে ধীরে আরও খাটো এবং মোটা হতে থাকবে এবং এই স্পিনল যন্ত্রগুলোর গায়ে ক্রোমোজোমগুলো লেগে থাকবে তবে আরেকটা বিষয় এখানে জানার বিষয় সেটা হচ্ছে এই মেটাফেস ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে থেকে খাটো এবং মোটা হবে অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো এখানে স্পিনল যন্ত্রের গায়ে লেগে থাকবে এইভাবে যে স্পিনল যন্ত্রের গায়ে ক্রোমোজোমগুলো লেগে থাকবে সেটাকে বলা হবে আকর্ষণ তন্তু যে স্পিনল যন্ত্রের গায়ে ক্রোমোজোমগুলো লেগে থাকবে সেটাকে বলা হবে আকর্ষণ তন্তু ক্রোমোজোম সম্পর্কে একটু ধারণা নাও ক্রোমোজোম হচ্ছে বংশগতির বাহক এবং দ্বারক যা জীবদেহে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিবহন করে বাবা মা হতে তার পিতা পিতামাতা হতে তার সন্তান সন্তানদের মধ্যে নিয়ে আসে এখানের মধ্যে তুমি যদি খেয়াল করো একটা গোলাকার বস্তু থাকবে যেটাকে আমরা বলতে বলতে পারি হচ্ছে সেন্টোমিয়ার আর এটার দুই পাশে এরকম প্রজাপতির ডানার মতো দুটি অংশ থাকবে যেগুলোকে আমরা বলবো ক্রোমাটিট ক্রোমা টিট আর এটা হচ্ছে সেন্টোমিয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে মূলত ক্রোমোজোম যার দুইটা অংশ আছে দুই পাশে ক্রোমাটিট এবং মধ্যে একটা গোলাকার বস্তু দেখা যাচ্ছে যাকে হচ্ছে সেন্টোমিয়ার বলে এই ক্রোমাটিট এবং সেন্টোমিয়ার এই দুই ক্রোমাটিট গুলো সাধারণত দেখা যাবে যে আকর্ষণ তন্তুর গায়ে অর্থাৎ স্পিনল যন্ত্রের গায়ে লেগে থাকে তো এখানে এই প্রক্রিয়াটার নাম হবে মেটাফেস দাম মেটাফেস দাম এই মেটাফেস দাবটা মধ্যে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে থেকে খাটো হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলোর বিষুবী অঞ্চল বরাবর অর্থাৎ দুইটা মেরু অঞ্চলের মাছ বরাবরই বিষুবী অঞ্চল এটাকে বলা হয় বা ইকুয়েটর বলা হয় বিষুবীয় অঞ্চল বিষুবীয় অঞ্চল এই বিষুবী অঞ্চল বরাবর ক্রোমোজোমগুলো এই যে মাছ বরাবরই ক্রোমোজোমগুলো অবস্থান করতেছে এবং ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে থেকে খাটো এবং সবচেয়ে থেকে মোটা একটি এম সিকিউ আসবে তোমাদের যে কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে থেকে খাটো এবং মোটা হয় সেই ধাপটি হলো মেটাফেস ধাপ যে মেটাফেস ধাপের মধ্যে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে থেকে খাটো এবং মোটা হয় এবং এই মেটাফেস ধাপে ক্রোমোজোমগুলো বিষুবী অঞ্চল বরাবর অবস্থাপন অবস্থান করে বা ইকুইটোর অঞ্চল বরাবর কি অবস্থান করে এখানে আরেকটা বিষয় তোমাদের জেনা রাখা ভালো যে এই দাপটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ধীরে 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 এই আকর্ষণ তন্তু স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকবে স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্তি হতে থাকবে তখনই শুরু হয়ে যাবে অ্যানাফেস দাপ অর্থাৎ এটা যখন বিলুপ্তি ঘটবে তখন শুরু হয়ে যাবে অ্যানাফেস দাপ এই যে অ্যানাফেস দাপ শুরু হয়ে যাবে তো অ্যানাফেস দাপের মধ্যে তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করবে যে এই ক্রোমোজোমগুলো তার সেন্টোমিয়ার বরাবর এই যে সেন্টোমিয়ার আছে 
এই সেন্টোমিয়ার বরাবর দুই ভাগে ক্রোমোজোমগুলো ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই সেন্টোমিয়ার বরাবর এটাকে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে এটা একটা পাশে এরকম হয়ে যাবে আরেকটা পাশে এরকম হয়ে যাবে কিন্তু তখন এদেরকে দেখা যাবে ইংরেজি বর্ণে তোমরা ইংরেজি বর্ণ জানো ইংরেজি বর্ণ ভি এল জে আই আকৃতির মতো হয়ে যাবে অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো যখন ভেঙে যাবে তখন তাদের আকৃতিগুলো হয়ে যাবে ইংরেজি বর্ণের ভি এল জে আই আকৃতি তখন এদের নামকরণ করা হয়েছে যে মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক অর্থাৎ এদের এরা যখন ভেঙে যাবে তখন এদের আকৃতিগুলো হয়ে যাবে দেখো এই মেটাফেজের পরে অ্যানাফেজ যদি আমরা দেখি অ্যানাফেজের মধ্যে দেখা যাবে যে ক্রোমোজোমগুলো স্পিনযন্ত্রগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্তি হয়ে গেল আর ক্রোমোজোমের আকৃতিগুলো ক্রোমোজোমের আকৃতিগুলো হয়ে যাবে ইংরেজি বর্ণের ভি ইংরেজি বর্ণের ডি আকৃতির হয়ে যাবে জে আকৃতির হয়ে যাবে ইংরেজি বর্ণের এল আকৃতির হয়ে যাবে ইংরেজি বর্ণের আয় আকৃতির হয়ে যাবে সেম উল্টা দিকে হবে আয় আকৃতির হবে এল আকৃতির হবে জে আকৃতি আয় আকৃতি বিভিন্ন আকৃতি অর্থাৎ আমরা যদি এটা খেয়াল করি এখানে দেখা যাবে এটা হচ্ছে ইংরেজি বর্ণের বি আকৃতি এটা হচ্ছে ইংরেজি বর্ণের জে আকৃতি এটা হচ্ছে ইংরেজি বর্ণের এল আকৃতি এটা হচ্ছে ইংরেজি বর্ণের আয় আকৃতির মতো অর্থাৎ এদের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং হচ্ছে টেলোসেন্ট্রিক তো আমরা এই দাপ্রায় দেখা গেল যে এই যে সেন্টোমিয়ার অংশটা গোলাকার অংশটা এটা মেরোর দিকে যাচ্ছে মেরোর দিকে যাচ্ছে এই যে সেন্টোমিয়ার মতো গোলাকার অংশটা এটা ধীরে ধীরে মেরোর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ সেন্টোমিয়ার হবে মেরোমুখী আর বাহুগুলো ক্রোমাটিডগুলো হবে অনুগামী অনুগামী মানে হচ্ছে পিছন পিছন যাবে পিছু পিছু যাবে অর্থাৎ সেন্টোমিয়ারটা সামনের দিকে যাবে আর বাহুগুলো পিছনের দিকে যাবে তোমরা খেয়াল করো দুইটা মেরোতেই এই মেরো তো যে সেন্টোমিয়ারগুলো সামনের দিকে যাচ্ছে এই মেরোর দিকেও সেন্টোমিয়ারগুলো সামনের দিকে যাচ্ছে আর বাহুগুলো পিছন পিছন আসে অর্থাৎ আমরা যদি এখানের মধ্যে খেয়াল করে দেখি যে দেখা যাবে যে সেন্টোমিয়ার হচ্ছে মেরোমুখী বাহুগুলো হচ্ছে অনুগামী অর্থাৎ সেন্টোমিয়ারকে অনুসরণ করে বাহুগুলো চলতে এসে তো আমরা এই দাপটা যখন সেন্টোমিয়ার এই ক্রোমোজোমগুলো যখন ধীরে ধীরে এই মেরোতে পোষাবে ক্রোমোজোমগুলো যখন ধীরে ধীরে মেরোতে পোষাবে তখন এই অ্যানাফেজ দাপ শেষ হয়ে যাবে তখন শুরু হয়ে যাবে টেলোফেজ দাপ টেলিফেজ দাপের মধ্যে তুমি যখন দেখবে যে এই ক্রোমোজোমগুলো একেবারে একেবারে যখন আমি আবার চিত্রটা আঁকতেছি আর টেলুফেস দাব টেলুফেস টেলুফেস দাব এখানে ক্রোমোজোমগুলো এই মেরুতে আসার পর দুই মেরুতে ক্রোমোজোমগুলো আসার পর ক্রোমোজোমগুলো ধীরে ধীরে পানি গ্রহণ করবে এবং আমরা প্রথম দাবে দেখে আসছি প্রোফেজে ক্রোমোজোমগুলো যখন পানি বিয়োজন করতেছে পানি হ্রাস